ఎంతో ఆసక్తిగా ఆత్మతో సత్యంతో ఆరాధించటకు కూడి వచ్చినటువంటి మీకందరం కూడా ప్రభైనటువంటి ఎస్ క్రీస్తు నామములు వందనము తెలియజేసుకుంటూ కొద్ది నిమిషాల పాటు మనము ఈ ఆరాధన క్రమంలో మనం దేవుడి వాక్యాన్ని మనం నేర్చుకుందాం గత కొద్ది దినాలుగా మనం నేర్చుకుంటూ వస్తున్నటువంటి వాక్య భాగం యేసు క్రీస్తు వారి యొక్క కొండ మీద ప్రసంగంలో మనము అనేకమైనటువంటి విషయాలు మనం నేర్చుకున్నాం పిల్లల అయితే వాటి అన్నిటి విషయాల్లో ఉన్నటువంటి భావం కూడా చివరిగా మధ్యస్వార్త ఏడో అధ్యాయంలో చాలా సున్నంగా తెలియపరిచాడు పిల్లలు ఏం తెలియపరుస్తున్నాడంటే ఇరుకు ద్వారా మనం ప్రవేశింపాలి అనే విషయాన్ని ఏడో అధ్యాయంలో తెలియజేశాడు ఒకసారి మనం చూసినప్పుడు ఆరో అధ్యాయంలో ఆయన చెప్పుకుంటూ వస్తున్నారు ఏమంటున్నారు ఐదో అధ్యాయంలో క్షమించండి ఐదో అధ్యాయంలో ఏమని చెప్పుకుంటూ వస్తున్నారు ఒక ప్రసంగాన్ని ఒక అద్భుతమైనటువంటి ప్రసంగాన్ని వాళ్ళకి నేర్పిస్తూ ఇక ముందుకు వచ్చిన తర్వాత ఏడో అధ్యాయంలో మనం చూసినప్పుడు కూడా ఒక చాలా విలువైనటువంటి విషయాలు వాళ్ళకి నేర్పిస్తూ ఉన్నాడు పిల్లలు అయితే ఈరోజు మనం నేర్చుకోబోయే విషయం ఏంటంటే ఇరుకు ద్వారా ప్రవేశించండి అది ఎలా ఉందంటే చాలా సంకుచితమై ఉన్నది అని ఎస్ క్రిస్తు వారు తెలియజేస్తున్నాడు పిల్లలు అంటే ఇరుకు ద్వారము విశాల ద్వారము అనేవి రెండు ఉన్నాయి పిల్లలు అంటే పోయిన వారం కూడా మనము హింసగస్తు సంతోషించాలనే విషయాన్ని మనం నేర్చుకున్నప్పుడు కొంతమంది కూడా తెలియపరిచారు హింసగస్తు సంతోషించాలంటే ఎవరు వస్తారు ఎవరు ఇంట్రెస్ట్ మన మాటలు అని తెలియపరిచినటువంటి వాళ్ళు కూడా వ్యక్తిగతంగా ఫోన్ చేసినప్పుడు సంభాషణ చేసినప్పుడు మాట్లాడారు కొంతమంది ఏమంటున్నారంటే ఇరుకులు వచ్చాయి హింసలు వచ్చాయి అది సంతోషిస్తే ఎవరు వస్తారు ఇప్పుడు మనం చూసినప్పుడు ఈ ఉదయకాల సమయంలో ఇరుకు ద్వారా ప్రవేశించండి అని ఏసే కృష్ణ వారు తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు పిల్లలు అంటే మీరు ప్రారంభం నుంచి కూడా చూసినప్పుడు కూడా ప్రతి భక్తుడు కూడా దేని ద్వారా ప్రవేశించాలని ఇష్టపడ్డాడు ప్రతి భక్తుల్ని మీరు చూసినప్పుడు కొంతమంది నీతిగా ఈ భూమి మీద బ్రతికి భూమిని విడిచిపెట్టినటువంటి భక్తులు ఉన్నారు పిల్లలు ఎంతమంది ఉన్నారంటే మనము లెక్క చేయలేం లెక్క పెట్టలేం కానీ అయితే చాలా మంది ఎంతమంది చాలా మంది ఒకరా ఇద్దర నీతిగా బ్రతికినటువంటి వారందరూ కూడా ఏ మార్గం ఉండే వెళ్ళారు ఆ ఇరుకైనటువంటి మార్గం ఉండ వెళ్ళారు ఈనాడు మనం చూసినప్పుడు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మనము ఆ రోడ్డు వైపు మనం వెళ్ళినప్పుడు ఏ మార్గంలో ఉన్నారని కనపడుతుంది అక్కడ ఉన్నటువంటి వారందరూ కూడా ఈరోజు ఆదివారం హడావుడిగా ఉంటుంది పరిస్థితి ఈ బ్యాంగ్లూరు ప్రాంతంలో మామూలుగానే హడావుడిగా ఉంటుంది ఇక పండగ వాతావరణం వచ్చేసింది ఇప్పుడు ఈ పండగ వాతావరణంలో మనుషులు ఏ విధంగా ఉంటారు హ్యాపీనెస్ అంటే విశాలమైనటువంటి మార్గంలో ఉన్నారు ఈ విశాలమైనటువంటి మార్గము ఇరుకైనటువంటి మార్గము ప్రారంభం నుంచి ఉందా అంటే అవును ప్రారంభం నుంచి ఆదాము దగ్గర నుంచి కూడా ఉంది మీరు చూసినప్పుడు ఇరుకు మార్గము అనే పదానికి మనం కొంచెం ముందుకు వెళ్ళి మనం చూసినప్పుడు ప్రజల ఆదాము అవునారు ఏదైనా తోటలు ఏముంది పట్టు ఉంది అంటే నీతిగా బ్రతకడమే ఇరుకు మార్గం అంటే నీతిగా బ్రతకడమే ఇరుకు మార్గమా మీరు చూసినప్పుడు ఆదాము ఒక దేవుడు చెప్పాడు తినకూడదు తిన్నల పట్టు ఏమైపోతారు నిశ్చయంగా చనిపోతారని చెప్పారు అంటే అప్పువాది వచ్చి ఎమ్మటే మరలా మోసం చేయడం జరిగింది అక్కడ వాళ్ళ ఇరువురు కూడా ఏమని తినండి మీరు తింటే మీరేమవుతారు దేవతలాగా మారిపోతారని ఒక అబద్ధాన్ని సూచించినప్పుడు ఆ అబద్ధాన్ని నిజంగా నమ్మి వాళ్ళు ఆ యొక్క విశాలమైనటువంటి మార్గంలోకి వెళ్ళిపోయారు అయితే ఆ విశాలమైనటువంటి మార్గంలో వెళ్ళినటువంటి పేరుని దేవుడు అక్కడ పెట్టుకున్నాడా అంటే పెట్టుకోరా దేవుడికి ఆ విధంగా ఇష్టం ఉండదు ఇప్పుడు కూడా మనం చూసినప్పుడు విశాలంగా ఉంది బయట మార్గం కానీ ఆ విశాలమైనటువంటి మార్గంలో మనుషులు ఏం చేస్తున్నారు తినడం త్రాగడం ఎంజాయ్మెంట్ అంతే కదా ఎంజాయ్మెంట్ కనపడుతుంది కదా కనపడదా కానీ నిజంగా అయితే అది మీరు చూసినప్పుడు చాలా కష్టమైనటువంటి మార్గం పిల్లలు ఆ మార్గంలో నడిచినటువంటి వారందరూ కూడా దేవుని దగ్గరకు వెళ్తారంటే ఖచ్చితంగా వెళ్ళరు ఒక వాక్య భాగాన్ని చూసి మనం ముందుకు వెళ్ళిపోదాం మతి సువార్త ఏడో అధ్యాయం మనం చూసినప్పుడు పదమూడు పద్నాలుగు వచ్చినాలలో దేవుని వాక్యము ఈ రీతిగా సెలవిస్తుంది ఇరుకు ద్వారం ప్రవేశించుడి నాశనములకు పోవు ద్వారము వెడల్పును ఆ దారి విశాలమై ఉన్నది దాని ద్వారా ప్రవేశించు వారు అనేకులు బాగా ఒకసారి ఇక్కడ నిలబడి మనం పరిశీలన చేసినప్పుడు 
ఆ దారి విశాఖమై ఉన్నది దాని ద్వారా ప్రవేశించువారు ఎంతమంది అనేకులు అంటే చాలా మంది అనేకులు అంటే ఎంతమంది ఇక్కడ లెక్కల లెక్కల కట్టలు ఇక్కడ అంటే విశాఖమైనటువంటి మార్గంలో వెళ్ళే వాళ్ళు ఎంతమంది అంటే అనేకులు ఎంతమంది అనేకులు అంటే చాలా మంది ఏ మార్గంలో వెళ్తున్నారు ఇప్పుడు విశాఖమైనటువంటి మార్గాన్ని ఇష్టపడుతున్నారు పిల్లలు ఒక కుటుంబంలో కూడా చూడండి పిల్లలు ఉంటూ ఉంటారు సినిమాలు పెట్టుకుని చూస్తున్నారు అనుకోండి ఆ సినిమాలు పెట్టుకున్నటువంటి పిల్లల దగ్గర తల్లిదండ్రులు చెప్తూ ఉంటారు ఏమని మనము చర్చికి వెళ్తున్నాం ప్రార్థనకు వెళ్తున్నాం ఈ ప్రార్థనకు వెళ్ళే మనము ఏం చూడకూడదు సినిమాలు చూడకూడదు అన్నప్పుడు పిల్లలు చెప్తూ ఉంటారు నాకు చాలా బోరు కొడుతుంది ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మరి చెప్పరా చాలా మంది ఏం చెప్పి ప్రశ్న ఏంటంటే నాకు బోరు కొడుతుంది బయటికి వెళ్తే ఎలా అంటున్నాం ఇంట్లో ఉంటే సినిమాలు చూడద్దు అంటున్నాం మరి ఏంటి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి నేను అనే పిల్లలు కూడా ఉన్నారంటే చాలా మంది ఉన్నారు పిల్లలు కానీ ఇంట్లోనే ఇప్పుడు ఏం దొరికిందంటే గృహాల్లో ఉండే ఆ విశాలమైనటువంటి మార్గానికి వెళ్ళిపోతున్నారు పిల్లలు నమ్ముతారా మీరు ఇంట్లోనే ఉంది ఈనా ఇదివరకు కాలంలో టెక్నికల్ ఈ ప్రపంచంలో అంత టెక్నికల్ గా లేదు కానీ ఇప్పుడు గృహం ఇంట్లోనే ఉండి ఏం చేస్తున్నారు ఆ విశాలమైనటువంటి మార్గాలకి వెళ్ళిపోతున్నారు మరి ముఖ్యంగా మనం చూసినప్పుడు మొబైల్స్ అలాగా తిప్పుతూ ఉంటుంది తిప్పుతున్నప్పుడు చూడరా చూడ రానటువంటి దృశ్యం ఒకటి కనపడింది పిల్లలు కదా దాన్ని దాన్ని కూడా ముందుకు దోసేస్తారు ఏం చేస్తారు ఏదో ఇది ఏదో బాగున్నట్టు ఉంది అది దాన్ని ఏం చేస్తారు తిరగ దాన్ని ఒక్క టచ్ చేసేస్తారు ఇంకేమైపోతుంటుంది మిగతా ఏమి కూడా అందులో విశాలమైనటువంటి మార్గం మార్గాన్ని మనుషులను తీసుకుపోతూ ఉంటుంది పిల్లలు అయితే దేవుని వాక్యం ఏం తెలియజేస్తూ ఉందంటే ఆ దారి విశాలమై ఉన్నది మతి స్వార్థ ఏడో మధ్య పద్నాలుగు వచ్చును దాని ద్వారా ప్రవేశించు వారు అనేకులు జీవములకు పోగు మా ద్వారము ఇరుకును ఆ దారి సంకుచితమై ఉన్నది దాన్ని కనుగొన్న వారు కొందరే అంటే ఈ ఇరుకైనటువంటి మార్గంలో ప్రవేశించు వారు ఎంతమంది కొందరండి వేల మీద లెక్క వచ్చు మనం చూసి చూసినప్పుడు పిల్లలు వేల మీద లెక్క వచ్చు అనుకుంటాం మనం అంతే కదా చాలా మంది కూడా మీరు చూడండి మొన్న కూడా ఈ మధ్య కాలం ఒక మీటింగ్ జరిగింది దాండేలి ప్రాంతంలో గోవా పాటలు జరిగినప్పుడు అక్కడ ఒక మీటింగ్ లో ఒక ప్రశ్న అడిగాను ఒక ఒక స్వార్థకు ఏమైనా ప్రశ్న ప్రశ్న అడిగానంటే ఇంత ప్రపంచం ఉంది కదా ఇంత ప్రపంచం అంతా కూడా నాశనానికి నాశనం అయిపోయి నరకానికి వెళ్ళిపోతుంది ఈ నరకానికి వెళ్తున్నటువంటి ఈ ప్రపంచాన్ని కాపాడే బాధ్యత మన మీద ఉంది నిజం అది మనం ఎంతమందిని కాపాడగలుగుతున్నాం ఒక రోజుకి ఎంతమందికి స్వార్థ చెప్పగలుగుతున్నాం అప్పుడు మిగతా వాళ్ళ పరిస్థితి అంటే ఏంటి అన్నప్పుడు వాళ్ళు ఏదో విధంగా ఆ మార్గాన్ని తెలుసుకోవాలని దేవుడు పెట్టాడు భూమి వాళ్ళని నిజం ఇప్పుడు కూడా చాలా మంది ఎంజాయ్మెంట్ లో ఉంటూ ఉంటారు కదా విశాల మార్గంలో వెళ్తూ ఉన్నారు కదా ఆ విశాలమైనటువంటి మార్గంలో నుంచి ఆ విలుకైనటువంటి మార్గం లేక రావాలని దేవుడు ఏం చేస్తూ ఉన్నాడు ఎదురు చూస్తున్నాడు పిల్లరా ఆ ఆ ఇరుకైనటువంటి ద్వారా ప్రవేశించు వారు ఎంతమంది కొందరే అంటే నీతిగా బ్రతకాలి నీతికి మనం ఇష్టం కలిగి ఉండాలన్నది ఎంతమంది అంటున్నారు కొంతమంది మనము ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్ళి మనం చూసినప్పుడు రూకాగా కూడా ఏ విషయంలో ఒక అద్భుతమైనటువంటి వివరణ ఇస్తూ ఉన్నాడు పిల్లలు లూకస్ వార్త పదమూడవ అధ్యాయము లూకస్ వార్త పదమూడవ అధ్యాయం ఇరవై రెండు నుంచి మనం చూసినప్పుడు ఇరవై రెండు నుంచి ఆయన ఎరుసలేము ఎరుసలేములకు ప్రయాణమై పోచు బోధించు పట్టణములోను గ్రామములోను సంచారం చేయించుడు ఒకడు ప్రభు రక్షణ పొందువారు కొద్ది మందేనా అని ఆయన అడుగుతారు అంటే ఎరుసలేము ప్రాంతంలో ఏసీకృష్ణ వారు సంచరించినటువంటి దినాలు ఆయన సచివుడిగా బ్రతికినప్పుడు ఉన్నప్పుడు శరీరం తరగా ఏం చేస్తాడు కొన్ని ప్రాంతాలలోకి వెళ్ళి స్వార్థ ప్రకటించాడు కొన్ని ప్రాంతాలలోకి వెళ్ళి స్వార్థ ప్రకటించినప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి కొంతమంది ఏం చేస్తున్నారు ఆయన ఏమని అడుగుతున్నారు ఒకడు ఒకడు వచ్చిన వరంలో చాలా అనేక మంది అయినటువంటి ప్రజలు ఉన్నారు ఆ ప్రజల్లో ఒక అతను చేయమంటున్నాడు అంటే ఒకడు ఇరవై మూడవ వచ్చు ఒకడు ప్రభు రక్షణ పొందువారు కొద్ది మందేనా అని ఆయన అడుగుక ఆయన వారిని చూసి ఇరుకు ద్వారా ప్రవేశింప పోరాడు 
అనేకులు ప్రవేశింప చూతులు కాని వారి వలన కాదని మీతో చెప్పుచున్నాను ఇరుకైనటువంటి మార్గం ఉంది విశాలమైనటువంటి మార్గం ఉంది అయితే ఈ ఇరుకైనటువంటి మార్గం ప్రవేశించాలని ప్రవేశిస్తూ ఉంటారు కానీ పోరాడుతూ ఉంటారు కానీ అది మీ వల్ల ఏమవదు కాదు కాదు ఇప్పుడు కూడా ప్రేద కుటుంబంలో భార్య కావచ్చు భర్త కావచ్చు పిల్లలు కావచ్చు ఉన్నప్పుడు ఈ ముగ్గురు భార్య కావచ్చు భర్త కావచ్చు పిల్లలు కావచ్చు వీళ్ళు ముగ్గురు కూడా నీతిగా బ్రతకాలని నిర్ణయం తీసుకున్నప్పుడు వాళ్ళలో ఒకరు దారి తప్పినప్పుడు దేవుడిని విడిచి లోకంలో పడిపోయేటప్పుడు మిగతా వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు ఏమని చెప్తూ ఉంటారు ఆ విశాలమైనటువంటి మార్గాన్ని విడిచిపెట్టు అవన్నీ విడిచిపెట్టే కదా మనం ఇక్కడికి వచ్చాం అవన్నీ వద్దనుకోని కదా మనం ఇక్కడికి వచ్చాం మరలా వాటి ద్వారా మనం ఏమవకూడదు వెళ్ళిపోకూడదు అని చెప్పినప్పుడు ఇష్టపడతారా ఈనాడు మనం చూసినప్పుడు పిల్లలరా క్రైస్తవ కుటుంబాల్లోనే ఏం చేస్తున్నారు విశాల మార్గాలకి వెళ్ళిపోతున్నారు క్రైస్తవ కుటుంబ క్రైస్తవ కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి వారే పిల్లలు ఏమైపోతున్నారు ఆ విశాలమైనటువంటి మార్గాన్ని ఇష్టపడుతున్నారు పిల్లలు అయితే ఈ ఉదయకాల సమయంలో దేవుని వాక్యం ఏం తెలియ ఏం తెలియజేస్తుందంటే ఆ ఇరుకు ద్వారమున ప్రవేశించడానికి ఏం చేయండి పోరాడండి ఆ ఇరుకు ద్వారమున పోరాడండి మనము కొంచెం ముందుకి మనం చూసినప్పుడు దేవుని వాక్యము ఈ రీతికి సెలవిస్తుంది కీర్తన గ్రంథం యాభై ఒకటో కీర్తన మనం చూసినప్పుడు ఇక్కడ దావిది గారు వెస్తవ దగ్గరకు వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరణతో వాయిపడినటువంటి మాట మనం ఒకసారి పరిశీలన చేసినప్పుడు కీర్తన గ్రంథం యాభై ఒకటో కీర్తన యాభై ఒకటో కీర్తన పదహారు పదిహేడు వచ్చినాలు చూసినప్పుడు దేవుడి వాక్యము ఈ రీతిగా సెలవిస్తుంది నీవు బరిని కోరువాడవు కావు కోరిని ఎడల నేను అర్పితును తావి మహారాజు గారు ఇక్కడ మాట్లాడుతూ ఉన్నారు పిల్లలు ఏమని మాట్లాడుతున్నారు నువ్వు బలి కోరేవాడు కాదు ఈయన పశ్చాత్తాపం ఏ విధంగా ఉందంటే విశాలమైనటువంటి మార్గంలోకి వెళ్ళిపోయాడు ఇతను ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయాడు ఫస్ట్ ఇరుకు ద్వారంలో ప్రవేశిస్తూ ప్రవేశిస్తూ ఏమైపోయాడంటే ఒక విశాలతని చూడవ చూడవనటువంటి దృశ్యాన్ని చూసి పాపం వైపు వెళ్ళిపోయాడు పిల్లలు దేవుని విడిచిపెట్టాడు దేవుని విడిచిపెట్టి పాపం వైపు వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఆయన పశ్చాత్తాపడుతూ ఉన్నాడు ఎవరి దగ్గరకు వచ్చి దేవుని దగ్గరకు వచ్చి మనము కూడా అంతే పిల్లలు అయినాడు తెలిసి తెలియకుండా ఒకవేళ విశాల విశాలత మనం వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఆ విశాలతలో ఉండి మనం ఏం చేయవలసినటువంటి అవసరం ఉంది ఖచ్చితంగా గమనించవలసిన అవసరం ఉంది నేను ఏ మార్గంలో ఉన్నాను ఇప్పుడు నేను ఎక్కడ ఉన్నాను విశాలమైనటువంటి మార్గంలో ఉన్నానా ఇరుకైనటువంటి మార్గంలో ఉన్నానా ఒకవేళ విశాలమైనటువంటి మార్గంలో మనం ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ఖచ్చితంగా పశ్చాత్తాపడి మాల మనసు పొందాలి పిల్లలు అవును నేను చేసిన తప్పు ప్రభువ నన్ను క్షమించని మళ్ళా మనం ఏం చేయవలసినటువంటి అవసరం ఉందంటే దేవుని దగ్గరకు రావాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఒక్కొక్కసారి నోటితోనే మనం మాట్లాడుతూ ఉంటాం కొన్ని సందర్భాలు ఏమని మాట్లాడుతుంటాం మాటలా మాట్లాడని కూడా మాట్లాడని కూడా మాట మాట్లాడుతూ ఉంటాం కొన్ని సందర్భాలు మనం నోరు ఆ విధంగా మాట్లాడినప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ఏం చేయాలి అయ్యో నేను మాట్లాడిన తప్పు అనేది పశ్చాత్తాపడేది మనం నేర్చుకోవాలి పిల్లలు ఈనాడు మాట్లాడుతూ ఉంటారు క్షమాపణ అడుగుతూ ఉంటారు పది పది మరలా ఏం చేస్తుంటారు మరలా అదే రిపీట్ నన్ను క్షమించండి అని ఒకసారి ఒక దగ్గరికి వెళ్ళి మనం అడిగాం అనుకోండి అడిగిన తర్వాత రెండోసారి మరలా మాట్లాడాలా ఇప్పుడు ఎలా ఉందంటే ట్రెండ్ ఏముంది అడగతాం మరలా మరలా అడగతాం ఒక మాట అడగటం క్షమించి మనం అడగతాం మరలా వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి క్షమాపణ అడుగు ఇదే రొటీన్ అవుతూ ఉంది లైఫ్ లో కానీ ఇక్కడ రాసు ఈయన తప్పు చేశాడు తప్పు కంటే ఇంకా విశాలమైనటువంటి మార్గంలోకి వెళ్ళిపోయాడు ఈ విశాలమైనటువంటి మార్గంలో వెళ్ళి ఒక్కసారి నిలబడి చూసిన తర్వాత ఆయన ఏమనిపించిందంటే నేను చేసింది తప్పు నేను చేసింది పాపం ఈ పాపాన్ని నేను విడిచిపెట్టాలి అని దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళి ఏం ఏం మొర పెడుతున్నాడంటే ఆయన పదహార వచ్చినలో కీర్తన గ్రంథం యాభై ఒకటవ అధ్యాయ పదహార వచ్చిన మనం చూసినప్పుడు నీవు బలిని కోరువాడవు కావు కోరిని ఎడల నేను అర్పితును దహన బలి నీకు ఇష్టమైనది కాదు పదిహేడు వచ్చిన విరిగిన మనసే దేవునికి ఇష్టమైన బలులు దేవా విరిగి నరిగిన హృదయమును నీవు అలస్యము చేయదు ఏం చేస్తాడు విరిగి నరిగినటువంటి మనసుని ఏం చేస్తాడు అవును 
విధికి పెరిగినటువంటి మనస్సు దేవునికి ఇష్టం లేదు తప్పు చేశాడు విశాలమైనటువంటి మార్గంలోకి వెళ్ళిపోయాడు నేను వెళ్ళిపోయింది విశాలమైనటువంటి మార్గం ఇది కోరమైనటువంటి పాపం అని ఏం చేశాడు ఆ పాపంలోనే ఉండిపోలా పాపంలోనే ఉండిపోలా మళ్ళీ ఏం చేశాడు మరి ప్రత్యంతా అప్పటి దేవుని దగ్గరకు వచ్చి మొర పెడుతూ ఉన్నాడు పిల్లలు మనం కూడా అంతే మనం కూడా ఒక్కొక్కసారి తప్పి విశాలమైనటువంటి మార్గం లేక మనం వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు మనం ఒక్కసారి ఏం చేయవలసినటువంటి అవసరం ఉందంటే ఈ ఉదయకాల సమయంలో దేవుని వాక్యం సూటిగా ఏం చేస్తుంది ఏం చేస్తుంది మనతోనే మాట్లాడుతుంది మనం మాట్లాడేటప్పుడు ఎవరితో మాట్లాడుతున్నాం ఏం మాట్లాడుతున్నాం సంభాషణ ఏంటి ఇప్పుడు మాట మాట్లాడుతున్న విశాల మార్గంలోకి వెళ్ళిపోతామంటే అవును మాట మాట్లాడుతున్న విశాల మార్గంలోకి వెళ్ళిపోతాం మనం నోరు సాధింది అనుకోండి తప్పుగా మాట్లాడాం అనుకోండి ఎక్కడికి వెళ్ళినట్టు విశాలమైనటువంటి మార్గంలోకి వెళ్ళిపోయినట్టే మనం ఒకసారి మనం చూసినప్పుడు ఈ మాట్లాడదాని గురించి అని ఏమంటున్నాడు అంటే మతిస్వార్త పన్నెండవ అధ్యాయంలో మనం చూసినప్పుడు దేవుని వాక్యం ఈ రీతిగా సెలవిస్తుంది మతిస్వార్త పన్నెండవ అధ్యాయము ముప్పై ఆరు ముప్పై ఏడు వచ్చిన మనం చూసినప్పుడు దేవుడి వాక్యం ఈ రీతిగా సెలవిస్తుంది నేను మీతో చెప్పుడు ఏమనగా మనుషుల పనుకు వ్యర్థమైన ప్రతి మాటకు మాటను గుర్చియు విమర్శ దినమున లెక్క చెప్పవలసి ఉండును అది ఎస్ కృష్ణవారు ఏం మాట్లాడుతున్నాడంటే ఇక్కడ నేను మీతో చెప్పుడు ఏమనగా నేను మీతో చెప్పుడు ఏమనగా మనుషు పద మనుషుల పదకు వ్యర్థమైన ప్రతి మాటను గురించి ఏం చేయాలి విమర్శ దినం తీర్పు దినం అనేది ఉంటుంది పిల్లలా ఆ తీర్పు దినం ఏం చేయవలసినటువంటి అవసరం ఉంది అంటే మనము పుట్టినప్పటి నుంచి కూడా కనీసం ఇక్కడ ఒక దగ్గర దగ్గర ఒక ముప్పై ఐదు నలభై సంవత్సరాల వయసు యాభై అరవై సంవత్సరాల వయసు ఉన్నటువంటి వారందరూ కూడా ఉన్నారు ఇన్ని సంవత్సరాలు మాట్లాడేటువంటి మాటలన్నీ కూడా ఏముంటాయి ప్రతి దాన్ని కూడా దేవుడు వాస్తూ ఉంటాడు మనం మాట్లాడే మాటలన్నీ కూడా లెక్క కడుతూ ఉంటాడు లెక్క కట్టినప్పుడు ఒకరోజు మనం మాట్లాడేటువంటి మాటలకు మనం ఏం చేయవలసిన అవసరం ఉంది ఇప్పుడు దావేది గారు పాపం చేస్తాడు ఈ పాపం చేసినటువంటి దావేది గారు తిరగ దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళి ఏం చేస్తున్నాడు పశ్చాత్తాపడుతున్నాడు నువ్వు బలిని కోరేవాడు కాదు ప్రభు తండ్రి నువ్వు బలిని కోరవు మరేంటి విరిగి నలిగినటువంటి మనస్సు నీకు ఇష్టం ఆ విరిగి నలిగినటువంటి మనస్సు నేను ఏం చేస్తున్నాను నీ పాదాల దగ్గరకు వస్తున్నాను తండ్రి అని దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళి మొర పెట్టినప్పుడు ఆ మాటలు కూడా దేవుడు రాయించుంటాడా రాయించుంటాడు ఇక్కడ మనం చూసినప్పుడు ముప్పై ఏడు వచ్చిన నీ మాటలను బట్టి నీతి మంతుడు అని తీర్పు నందుతు నీ నీ మాటలను బట్టి అపరాధి అని తీర్పు నందుతు మనం మాట్లాడే మాట అనేది చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి పిల్లలు ఎలా ఉండాలి ఒకవేళ అలా ఉండకుంటే మీరు ఒకసారి పరిశీలన చేసినప్పుడు నోవాహు దినాలలో మనం చూసినప్పుడు పిల్లల పరిస్థితి అనేది ఏ విధంగా ఉంది అక్కడ కూడా ఇరుకు మార్గం ఈశాన మార్గం ఉందా ఉందా లేదా చాలా చక్కగా చూపిస్తూ ఉంటాడు నోవాహు దగ్గర ఎందుకు నోవాహు దగ్గర చాలా చక్కగా ఉండంటే అదే నోవాహు నూట ఇరవై సంవత్సరాలు ఏం చేశాడు వాడగట్టాడు కరెక్ట్ నూట ఇరవై సంవత్సరాలు వాడకడుతూ స్వార్థ ప్రకటించాడు వాడకడుతూ ఈ మధ్య కూడా ఒక ఆయన ఏం చేస్తారంటే సిమెంట్ వాడకడుతూ ఉన్నారు ఎక్కడో ఏం చేస్తున్నారు సిమెంట్ తో వాడకడుతున్నాడు అలా నోవాహు వాడకట్టాడుగా మేము కూడా ఏం చేస్తున్నాం వాడకడుతున్నాం వాడకడితే ఆ వాడ తేలదు కట్టమనేది ఎవరంటే నోవాహుని ఇప్పుడు నువ్వు వాళ్ళ మనం నువ్వు వాళ్ళ వాళ్ళ కట్టుకోమని చెప్పల కానీ రెండు మార్గాలు ఉన్నాయి విశాల మార్గం ఇరుకు మార్గం అని రెండు ఉన్నాయి విశాల మార్గంలో మీరు ప్రవేశించకండి ఇరుకు మార్గంలో ప్రవేశించండి అయితే దానికి కనుగొన్న వారు కొంతమంది అయితే ఇక్కడ మనం చూసినప్పుడు నోహు దినాలలో ఆయన వాడ కడుతూ చేసినటువంటి ముఖ్యమైన పని ఏంటంటే పిల్లరా ఏం చేశాడు సువార్త ఎన్ని సంవత్సరాలు ప్రకటించాడు సువార్త అంటే నూట ఇరవై సంవత్సరాలు సువార్త ప్రకటించాడు ఈనాడు కూడా మనం ప్రతిరోజు పనికి వెళ్తూ ఉంటాం సాయంత్రం నాకు ఏం చేస్తాం మంచం మీద పడిపోతాం ఇక లేదు ప్రార్థన కూడా రాలేము ఒక్కొక్కసారి ఏమంటే చాలా టైంలెస్ అంటే నో హట కాదు ఆయన పని ఆయన చేసుకుంటూ ఏం చేశాడు ఆయన పని ఆయన చేసుకుంటూ సువార్త ప్రకటించాడు కానీ ఇప్పుడు మన పని మనం చేసుకుంటే ఏం చేయలేకపోతున్నాం మేము ఎక్కడ చెప్పాను సార్ నాకెవరు తెలుసు అసలు నా మాట ఎవరు వినడం లేదు ఇప్పుడు చెప్పే ప్రశ్నలు అయ్యే కానీ ఆనాడు కూడా ఎవరు వినలా విన్నటువంటి వాడికి రిజల్ట్ ఏముంది వాళ్ళు దేవుని మాట వినలా ఆనాడు విన్నటువంటి వాడికి వారికి రిజల్ట్ ఏం చూపించాడు దేవుడు 
ఆ విశాల మార్గంలో ఏర్పడేటువంటి వారి పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉంది ఒకసారి మనం పరిశీలన చేసినప్పుడు ఆది కాండం మనం చూసినప్పుడు ఆది కాండం ఐ ఆరో అధ్యాయము ఐదు ఆరు వచ్చినాలు మనం చూసినప్పుడు దేవుని వాక్యం నిర్వీతిగా సెలవిస్తుంది పిల్లలు నరుల చెడుతనము భూమి మీద గొప్పతనియు వారి హృదయం యొక్క తలంపులు తలంపులోని ఊహలంతయు ఎల్లప్పుడూ కేవలము చెడ్డదనియు ఎవో చూసి ఆరవచ్చు తాను భూమి మీద నరులను చేసినందుకు ఎవో సంతాపము నుండి తన హృదయంలో నొచ్చుకోలేను ఇప్పుడు మనం చూసినప్పుడు ఇక్కడ నోవాహు దినాలలో ఉన్నటువంటి ప్రజల నిమిత్తము దేవుడు ఏం చేశాడు తన హృదయంలో నొచ్చుకున్నాడు అంటే దేవుడి హృదయంలో నొచ్చుకునే విధంగా ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయారు ప్రజలందరూ విశాలతలేకి విశాలతలకు వెళ్ళిపోయారంటే విశాలతలకు వెళ్ళిపోయారా విశాలతలకు వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళు విశాలతలకు వెళ్ళిపోవడానికి కారణం ఏంటంటే నోవాహు చెప్పినటువంటి మాటలు వాళ్ళ హృదయం కూడా ఏమో లేదు వాళ్ళ హృదయం కూడా ఫలించాలి వాళ్ళు తన హృదయాలలో పెట్టుకోవాలి ఏమనుకుంటున్నారంటే వాళ్ళు తిరిగిచ్చు త్రాగుచ్చు ఎంజాయ్ చేసుకుంటూ వాళ్ళ ఇష్ట ప్రకారం వాళ్ళు ఉంటూ ఉండాలి వాళ్ళ వాళ్ళ ఇష్ట ప్రకారం వాళ్ళు ఉంటున్నప్పుడు ఒకరోజు ఏమొచ్చింది ఒకరోజు ఏమొచ్చింది ఒకసారి మీరు చూడండి లూకస్ వార్త మనం చూసినప్పుడు పంతొమ్మిదవ అధ్యాయంలో దీని గురించి లూక గారు చాలా చక్కగా మనకి వాయించిస్తూ ఉన్నాడు పిల్లలు లూకస్ వార్త పంతొమ్మిదవ అధ్యాయం పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము లూకస్ వార్త పంతొమ్మిదవ అధ్యాయం ఇరవై ఆరో వచ్చిన నుంచి మనం చూసినప్పుడు కలిగిన అందుకతడు కలిగిన ప్రతి వానికి ఇవ్వబడును లేని వాని అంత నుండి వానికి కలిగినదంత తీసివేయబడినని మీ మీతో చెప్పుచున్నాను ఇప్పుడు కలిగిందంతా మన దగ్గర నుండి తీసేయడానికి ప్రధానమైనటువంటి కారణం ఏంటి దేవుడు మనం సమృద్ధిగా ఉంచాడు ఒక ఉన్నతమైనటువంటి లోకంలో మనల్ని ఉంచుతూ ఈ లోకంలో మనం ఉంచుతూ సమృద్ధిగా మనకి ఇచ్చాడు మనము దేవుని మాట వినకుండా ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతున్నాం ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతున్నారు విశాలమైనటువంటి మార్గం లెక్క వెళ్ళిపోతున్నారు ఈ విశాలమైనటువంటి మార్గం లెక్క వెళ్ళిపోయినా కూడా మనకు ఉన్నది ఆ విధంగానే ఉంచుకున్నాం ఇప్పుడు కూడా పిల్లలు బాప్టిజం పొందిన అంటే మనకు జీవగంధ పుస్తకం మన పేరు ఏం చేస్తారు దేవుడు ఏం చేస్తారు రాస్తూ ఉంటారు జీవగంధ పుస్తకం మన పేరు రాసినప్పుడు అక్కడ మనం చూసినప్పుడు ఆ పేరు కూడా ఏమో కొన్నిసార్లు తీసేయగలదు దేవుడు మన పేరు అక్కడ రాయగలడు రాసినటువంటి పేరు ఏం చేయగలదు తీసివేయగలదు ఎప్పుడు తీసివేస్తాడు ఆయన ఈ విశాలమైనటువంటి మార్గాన్ని ఎప్పుడైతే మనం ఎన్నుకొని మనం ముందుకు వెళ్తూ ఉంటామో అప్పుడు ఏమవుతూ ఉంటుంది అంటే ఆటోమేటిక్ గా ఆటోమేటిక్ గా మనకు ఉన్నటువంటి ఆ ఉన్నదంతా కూడా తీసేస్తూ ఉంటుంది ఇప్పుడు కూడా చూడండి ఒక్కసారి క్రైస్తవుల వచ్చినాక చాలా ఇబ్బందులు చాలా కష్టము చాలా నష్టంలో ఉంటాం అని మనం అనుకుంటూ ఉంటాం అయినా కూడా దేవుడు మనం ఏం చేస్తూ ఉంటాడు ముందుకు నడిపిస్తూ ఉంటాడు మనకు తెలిసినటువంటి ఒక అబ్బాయి ఉన్నాడు ఏం చేస్తాడంటే వాళ్ళు కూడా క్రిస్తంగా ఉన్నటువంటి బాప్తిసం పొంది అంతా బాగా హ్యాపీగా ఉన్నారు హ్యాపీగా ఉన్నటువంటి కొన్ని రోజుల తర్వాత వాళ్ళ చెల్లు చనిపోయింది ఆ అబ్బాయి వాళ్ళ చెల్లు చనిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేశారంటే మొత్తం కూడా విడిచిపెట్టి ఎక్కడి నుంచి అయితే అన్ని అన్ని దగ్గర నుంచి వచ్చారో తిరగ విగ్రహాలు పెట్టుకుని మాకు ఇదే బాగుంది నిజమైన దేవుడు అయితే ఈ విధంగా ఎందుకు మా పాపం చనిపోయాలి అని తల్లిదండ్రులు ప్లస్ ఒక కుటుంబము పిల్లలు మొత్తం కూడా మళ్ళీ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయారు మళ్ళా లోపంలో విశాలమైనటువంటి మార్గమే మాకు బాగుంది మాకు ఈ మార్గమే బాగుంది కానీ మేము దేవుడి దగ్గర నుంచి వచ్చినప్పటి నుంచి కూడా మాకు ఒకే కష్టాలు ఒకే ఇబ్బందులు మేము ఏ రోజు కూడా నెమ్మదిగా ఉన్నటువంటి దినాలు లేవు అంటూ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే తిరగ లోకంలో కలిసిపోయినట్టు లోకంలో కలిసిపోయారు పిల్లలు ఇప్పుడు చూస్తే లోకంలో ఉన్నారు ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నారంటే వాళ్ళు మేము హ్యాపీగా ఉన్నాం బాగుందని అంటున్నారు ఇక్కడ కూడా మనం చూసినప్పుడు నోవాహు దినాలలో కూడా మనం చూసినప్పుడు నోవాహు ఒక్కడే ఆ ఆ ప్రదేశంలో చాలా కష్టపడుతూ ఉన్నాడు 
ఎంత ఇబ్బందులు పడ్డాడు కష్టం ఉండదు నీతిగా బ్రతకాలంటే కష్టం ఉండదు చాలా కష్టం ఉండదు కానీ ఈ కష్టంలో కూడా ఆ యొక్క ఎరుకు మార్గాన్ని విడిచిపెట్టకుండా ఎక్కడికి వెళ్ళలేదు విశాలమైనటువంటి మార్గానికి వెళ్ళ మరి దేవుని ఇష్టపడ్డాడంటే నాకు ఈ ఇరుకైనటువంటి మార్గమే నాకు ఇష్టమని ఎంచుకున్నాడు పిల్లలు ఎంచుకున్నాడా ఆ ఎంచుకోబట్టే మనము ఒకసారి మనం పరిశీలించేసినప్పుడు దేవుడు నోవాహుతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఏమని మాట్లాడుతున్నాడు ఆది కాండం ఎనిమిదవ అధ్యాయం మనం చూసినప్పుడు ఆది కాండం ఎనిమిదవ అధ్యాయము ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు వచ్చిన చూసినప్పుడు దేవుని వాక్యము ఈ రీతిగా సెలవిస్తుంది అప్పుడు ఎహోవా ఇంపైన సువాసన నాగ నుంచి ఇక మీదట నరుణ్ణు బట్టి భూమిని మరలా శపించను అంటే ఇప్పుడు ఒక తీర్మానానికి వస్తున్నాడు పిల్లల దేవుడు ఏమంటున్నాడు దేవుడు ఆ నోవాపు దినాలలో ఆ ప్రజల్ని ఆ విధంగా నాశనం చేసిన దాన్ని బట్టి దేవుడి పశ్చాత్తాపడుతున్నాడు ఈ నరుల యొక్క హృదయం చిన్న చిన్న బాల్యం నుండి ఏమై ఉన్నది చెడుతనంగా ఉన్నది ఈ చెడుతనం వీళ్ళు మానుకునే స్థితిలో లేరని చెప్పేసి దేవుడు ఏమంటున్నాడు అంటే ఇక్కడ మనం చూసినప్పుడు భూమి మీద నరులను బట్టి భూమిని మళ్ళా శపించను ఇంకేమంటున్నాడు ఎందుకనగా నరుల హృదయాలోచన వారి బాల్యం నుండి చెప్పది ఏంటి బాల్యము నుండి బాల్యము నుండి శిశు ప్రాయం దాటితే ఏమొస్తుంది ఆరు నుంచి పన్నెండు సంవత్సరాల దాకా ఏమవుతుంది ఇక ప్రారంభమైపోతుంది అంటున్నాడు ఏం ప్రారంభమవుతుంది నరులను బట్టి భూమిని మరలా శపించను ఎందుకనగా నరుల హృదయాలోచన వారి బాల్యం నుండి చెప్పది నేను ఇప్పుడు చేసిన ప్రకారంగా ఇక సమస్త జీవులను సంహరింపను భూమి నిలిచి ఉన్నంత వరకు వేదన కాలము కోత కాలము శీతోష్ణ శీతోష్ణములను ఏసవి శీతకాలములను రాత్రి పౌరులను ఉండక మానని తన హృదయములో అనుకునేను అంటే దేవుడు ఈ విధంగా నేను ఇక చేయని చెప్పాడు ఎందుకంటే నలు యొక్క హృదయాలోచన ఎలా ఉందంటే విశాలతలకు వెళ్ళిపోతున్నారు ఆ విశాల మార్గాన్ని వెళ్ళుకుంటున్నారు ఆ ఇరుకైనటువంటి మార్గంలో వారు నిలవలేకపోతున్నారు ఇప్పుడు కూడా చూడండి గట్టిగా కష్టం వచ్చింది అనుకోండి ఏదో ఒక ఆపరేస్తే ఈరోజు ఆదివారం ఈరోజు ఆదివారం కదా ఒకవేళ మనకి ఒక వెయ్యి రూపాయలు కూలి ఇస్తున్నారు అనుకోండి రెండు వేలు ఇస్తామంటే రెండు వేలు ఇస్తామంటే పాలు మూడు వేలు ఇస్తామంటే ఒక లక్ష రూపాయలు ఇస్తామంటే మనసు కొంచెం కలుగుద్ది ఒక్క ఆరాధన మిస్ అయితే ఒక్క ఆరాధన మిస్ అయితే ఎంత వస్తుంది ఒక లక్ష రూపాయలు వస్తుందా అయితే ఒక్క రెండు గంటలే కదా ఈరోజు మా ఈరోజు మానేసుకోండి మాని వెళ్ళిపోయే వాళ్ళు లేదా ఈనాడు మీరు చూసినప్పుడు పిల్లరా నేను వచ్చినప్పుడు కూడా వచ్చే మార్గాలు కూడా చూసినప్పుడు మన దగ్గరే బాప్తిసం తీసుకున్నాడు ఏం చేశాడు బాప్తిసం తీసుకున్నాడు తీసుకున్నప్పటి నుంచి ఏమైందంటే కరోనా నుంచి దేవుడు ఆయన బయట వేసాడు వేసిన తర్వాత ఏమైందంటే కరోనా మళ్ళా ఒక కిడ్నీ వెళ్ళిపోయింది నేను చాలా సార్లు చెప్పాను మీకు ఆయన గురించి ఒక కిడ్నీ తీసేసారు ఆయన ఒక కిడ్నీ తీసేసిన తర్వాత కూడా ఏమన్నాడు అంటే కిడ్నీ తీసే ఇక ముందు చెడిపోయింది అని తెలిసిన తర్వాత నేను బ్రతికితే దేవుడి కోసమే బ్రతకాల కదా అన్నాడు ఈరోజు చూస్తే ఉదయాన్నే పని చేస్తూ ఉన్నాడు అక్కడ మేము వచ్చేదాన్ని నన్ను చూసి ఇలాగా పక్కకి వెళ్ళిపోతున్నాడు ఏం లేదా వందల ఉంటుందా అన్న కూడా మాట్లాడటం లేదు ఇప్పుడు ఆలోచనలో ఉన్నాడు అంటే విశాలమైనటువంటి మార్గం ఇష్టమైంది అక్కడ ఇక్కడ కూడా మనం చూసినప్పుడు ఎందుకు ఈ ప్రపంచాన్ని దేవుడు ఒకవేళ విశాల మార్గంలోకి వెళ్ళిపోతున్నా కూడా ఎందుకు నాశనం చేయని అంటున్నాడు అంటే ఎందుకు చేయని అంటున్నాడు ఒకవేళ మారు మనసు పొందుతారేమోనని ఎందుకు మారు మనసు పొందుతారేమోనని దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడంటే ఆయన యొక్క దీర్ఘశాంతం ఏం చేస్తుందంటే ఇంకా మన కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంది పిల్లలు ఇంకా మారుతారేమో ఇంకా మారు మనసు ఏమన్నా ఏదో కలుగుద్దేమో అని అంటే ఇరుకు మార్గంలో ఉన్నటువంటి మనము తిరగా విశాలతలకి వెళ్ళిపోతే ఫస్ట్ ఎక్కడ ఉన్నాం విశాలతలో ఉన్నాం ఇష్టానుసారమైనటువంటి జీవితాలు ఇష్టంగా బ్రతుకుతున్నాం తినడం త్రాగడం మనిషి ప్రకారంగా మనం ఉన్నాం మనిషి ప్రకారంగా మనం ఉన్నటువంటి తినాలను వాటన్నిటిని కూడా విడిచిపెట్టి ఎక్కడికి వచ్చామంటే ఈ ఇరుకైనటువంటి మార్గం నాకు ఇష్టం అని మనం ఎక్కడికి వచ్చాం భూమి మీద కొంచెం విషయాలతో మనం ఇరుకు లేక వచ్చాం ఇరుకు లేక వచ్చినటువంటి మనము అందులో ఏం చేయాలి నిలబడగలగాలి పిల్లలు ఒకసారి మనము లేఖ భాగాన్ని పరిశీలన చేస్తున్న ఏహో స్వార్థం మనము చూసినప్పుడు ఏసు కృష్ణ వారి మాటల్లో మనం చూద్దాం పిల్లలు అసలు ఏం చెప్తున్నాడు ఆయన ఎహోస్ వార్త 
పదవ అధ్యాయంలో మనం చూసినప్పుడు వార్త పదవ అధ్యాయంలో మనం చూసినప్పుడు ఈ ఇరుకు మార్గము ఇసాల మార్గం గురించి చక్కగా ఆయన ఈ అధ్యాయం మాత్రం కూడా చెప్తూ ఉంటాడు బ్రిల్లర్ పదవ వచ్చిన మొదటి నుంచి మనం చూసినప్పుడు దేవుని వాక్యము ఈ రీతిగా సెలవిస్తుంది గొర్రెల దొడ్డిలో ద్వారమున ప్రవేశింపక జాన్ చాప్టర్ టెన్ వన్ లో మనం చూస్తూ ఉన్నాం వేరొక మార్గమున ఎక్కువాడు దొంగయు దోచుకున్న వాడినై ఉన్నాడు ద్వారమున ప్రవేశించేవాడు గొర్రెల కాపరి అతనికి ద్వారపాలకుడు తలుపు తీయను గొర్రెలు అతని స్వరమ వినను అతను తన సొంత గొర్రెలను పేరు పెట్టి పిలిచి వాటిని వెలుపులకి నడిపించను వెలుపులకి నడిపించను ఇప్పుడు చూసినప్పుడు కొన్ని సందర్భాలలో దొంగతనాలు జరుగుతున్నాయి అండి ఏ ద్వారమై దొంగతనాలు జరుగుతున్నాయి డైరెక్ట్ గా వచ్చి మొబైల్ షాప్ లైక్ వెళ్ళి ఒక మొబైల్ తీసుకుని జోరు పెట్టుకున్నారు అనుకోండి తీసుకుపోంటా ఏ మహేష్ బ్రదర్ దొంగ వచ్చాడు డైరెక్ట్ గా మొబైల్ షాప్ లోకి వచ్చాడు మేము దొంగతనానికి వచ్చామండి మీ షాప్ లైక్ ఇది ఒక మొబైల్ తీసుకుంటున్నానంటే ఇక్కడ చూసినప్పుడు ఎస్ కృష్ణ వారు ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నటువంటి ఒక అర్థాన్ని ఇక్కడ తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు పిల్లలు ఏడు వచ్చిన చెప్తూ ఉన్నారు ఏమంటున్నాడంటే కాబట్టి ఏసు మరలా వారితో ఎట్లా నేను గొర్రెల పూర్వ ద్వారమును నేనే అంటున్నాడు పిల్లలు ఏమంటున్నాడు గొర్రెలు పోవు మార్గం ఎవరు ఇప్పుడు పరలోకం అనే ఆ రాజ్యాన్ని మనం స్వతంత్రించుకోవాలంటే ఆ ద్వార పాలకుడు ఎవరు ఏసు క్రిస్ ప్రభావ అందుకే అంటున్నాడు కాబట్టి ఏసు మరల వారితో ఇట్లా నేను గొర్రెల పోవు ద్వారమును నేనే నాకు ముందు వచ్చిన వారందరూ దొంగలను దోచుకున్న వారినై ఉన్నారు గొర్రెలు వారి స్వరము వినలేదు నేనే ద్వారమును నా ద్వారా ఎవడైనా లోపల ప్రవేశించని ఎడలా వాడు రక్షింపబడిన వాడై లో లోపలికి పోవచ్చు బయటికి వచ్చు మేత మేయచ్చు ఉండెను ఇక్కడ ఒక అద్భుతమైనటువంటి వివరణ తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు ఇప్పుడు విశాల మార్గం ఉంది లోకము ఇంకొక మార్గం ఏముంది విరుకైనటువంటి మార్గం ఉంది ఈ ఇరుకైనటువంటి మార్గము ఇప్పుడు ఈ భూమిని దాటామనుకోండి ఈ భూమిని మనం దాటిన తర్వాత ఏ ద్వారమున మనం వెళ్ళవలసినటువంటి అవసరం వస్తుంది దేవుడి మాట వెళ్ళా విశాలతలోనే ఉన్నాం విశాలతలోనే మనం చనిపోయాం మరి ఈ భూమిని దాటిన తర్వాత ఆడ ద్వారపాలకుడు ఒకడు ఉంటాడు అపవాది అప్పుడు రా నీ కోసమే సిద్ధ పరి నీ కోసమే రా అని చెప్పేసి తీసుకెళ్లి నరకంలో పడేస్తూ ఉంటాడు పిల్లలు కానీ అదే ఇరుకు మార్గంలో మనం బ్రతుకుతూ ఈ భూమిని దాటామనుకోండి అప్పుడు అక్కడ దూరపరాకులు ఎవరు ఎస్సు క్రిస్తవాడు అందుకే అంటున్నాడు ఏమంటున్నాడు తొమ్మిదో వచ్చినలో నేనే ద్వారమును నా ద్వారా ఎవడైనా లోపల ప్రవేశించిన ఎడలా వాడు రక్షింపబడిన వాడై లోపలికి పోవచ్చు బయటికి వచ్చు మేత మేయచ్చు నుండును అయితే కింద మనము చివరికి పచ్చెనిమిది వచ్చిన మనం చూసినప్పుడు పచ్చెనిమిది చూద్దాం ఎవడను నా ప్రాణము తీసుకున్నాడు నా ఎంతటి నేనే దానిని పెట్టుచున్నాను దాన్ని పెట్టుటకు నాకు అధికారం కలదు దాన్ని తిరిగి తీసుకునేటకు నాకు అధికారం కలదు నా తండ్రి వలన ఈ ఆజ్ఞ పొందితేనే ఇప్పుడు ఏ సూర్యకృష్ణ వారు ఈ భూమి మీదకి వచ్చి ప్రాణం పెట్టాడు ప్రాణాన్ని పెట్టడానికి ఆయనకేముంది అధికారం ఉంది దాన్ని మరలా తీసుకోవడానికి అధికారం ఉంది ఇప్పుడు మనం అందరూ కూడా ఇరుకైనటువంటి మార్గంలో ఉంచడానికే వచ్చాడు ఏ సూర్యకృష్ణ వారు అంటే ఏ విధంగా ఉంటుంది అవును ఈ భూమి మీద జీవించినటువంటి మనం అందరం కూడా ఆ ఇరుకైనటువంటి మార్గం వలన ఏమవలసి వచ్చినటువంటి ప్రవేశించవలసినటువంటి అవసరం ఉంది పిల్లలు ఎందుకు ఇరుకైనటువంటి మార్గం మనం ప్రవేశించాలంటే ఆయన ప్రవేశించి చూపించాడు చూపించాడా ఒక నోవాకు చూపించాడు మీరు ఇంకా సుధమోగ మన పట్టణంలో కూడా మీరు వెళ్ళినప్పుడు లోతు దగ్గర మనం చూడగలం పిల్లలు ఆ యొక్క ప్రదేశం అంతా లోతు ఉన్నటువంటి ప్రదేశం అంతా ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి జనాలందరూ ఎక్కడున్నారు విశాలమైనటువంటి మార్గంలో ఉన్నారు హ్యాపీగా తింటున్నారు త్రాగుతున్నారు ఒకరితో ఒకరు సంబంధాలు లేనటువంటి జీవితాలు జీవిస్తున్నారు ఈ సంబంధాలు లేనటువంటి జీవితాలు జీవిస్తున్నప్పుడు దేవుడు విడిచిపెట్టడం వల్లని విడిచిపెట్టడం విడిచిపెట్టడం మరి ఏమన్నాడు ఏం చేస్తాడు వాళ్ళని అగ్ని గంధకాలతో అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ ప్రదేశాన్ని మొత్తం కాల్చేస్తాడు ప్రిల ఎంత కోపం వచ్చింది దేవుడికి మీరు కూడా లాస్ట్ టైం మనం చూసినప్పుడు రెండు వేల రెండు వేల ఇరవై 
ఇరవై ఒకటికి ముందు మనం చూసినప్పుడు ఎంతమంది జనాలు నష్టపోయారు చాలా మంది కదా కరోనా వచ్చింది కరోనా వచ్చినప్పుడు ఆ కరోనాలో అంతమంది చనిపోవడానికి దేవుని చిత్తం అనేది లేకుండా చనిపోతారా ప్రపంచానికి ఒక పాఠాన్ని నేర్పించారు పిల్లల దేవుడు ఏమంటున్నాడు విశాల మార్గం ఇరుకు మార్గాలు ఉన్నాయి ఈ ఇరుకు మార్గంలో ఉన్నటువంటి వారు చాలా మంది ఏమయ్యారు దేవుడు ఏదో ఒక విధంగా కాపాడుతున్నాడు పిల్లలు కానీ చాలా మంది చనిపోయారంటే మీరు నమ్ముతారు నమ్మరు మా ఊరి దగ్గర అయితే ఒక పెద్ద అధికారిగా ఉన్నటువంటి ఒక ఆయన చనిపోయాడు చనిపోయినప్పుడు ఆయన్ని ఏ విధంగా భోజనాన్ని తీసుకెళ్లాలంటే ఆయన వచ్చినప్పుడు చుట్టూ కూడా రెండు వందలు మూడు వందల మంది ఉండేవాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఆయనతో మాట్లాడుతూ బాగా ప్రేమగా ఉండేవాళ్ళు చనిపోయినప్పుడు వాళ్ళ కుటుంబం తప్ప ఇంకెవరు లేరాదు కుటుంబస్తులు ఏం చేశారంటే ఆ యొక్క బాడీని ఈడ్చుకెళ్ళిపోయారు శ్మశాన భూమికి ఎత్తుకొని పోవాలి ఏ మార్గంలో నడిచారు శ్మశాన భూమిలో ఈడ్చుకెళ్ళిపోయారు ఇంటి దగ్గర నుంచి ఎవరు వచ్చి పట్టుకున్న వాళ్ళు లేరు అతన్ని కారణం ఏంటి కరోనా వస్తుందని అంతే కదా చాలా మంది కరోనా వచ్చింది కరోనా వచ్చిన తర్వాత హ్యాపీగా వెళ్ళి మాట్లాడిన వాళ్ళు ఎంతమంది చేయొద్దు అండి మీ పక్కన ఉన్నటువంటి వారికి ఇక్కడ కాదు ఇంటి దగ్గర చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి కరోనా వచ్చి చనిపోయే స్థితిలో ఉన్నటువంటి వారి దగ్గరికి వెళ్ళి మాస్కే లేకుండా బాగా చేతులతో సెకండ్ ఇచ్చి మాట్లాడిన వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు ఎవరు ఉండరు ఇష్టపడరు అంటే ఇక్కడ మనము ఏం చూస్తూ వస్తున్నామంటే ఒక ద్వారం అనేది ఉంది ఇరుక్కు ద్వారా మనం ప్రవేశించు వారికి ద్వారపాలు గురేవారంటే క్రీస్తు ప్రభు అయితే విశాల మార్గంలో నడిచినటువంటి వారికి ద్వారపాలు గురేవారు అపవాది అచ్చువది నరక మీద అంతా కూడా అపవాది తన దూతలకు సిద్ధపరిచాడు దేవుడు కానీ ఇప్పుడు వచ్చినటువంటి నష్టం ఏంటంటే నీతిగా బ్రతుకుతున్నటువంటి వాళ్ళు ఎక్కడ పడుతున్నారంటే నరకానికి వెళ్ళిపోతున్నారు పిల్లలు ఈ నరకానికి వెళ్ళిపోతున్నటువంటి వాళ్ళే తప్పించడానికి ఎవరు వచ్చారు ఇప్పుడు ఏసు క్రిస్తు వారు వచ్చి ఆయన ఏమంటున్నాడు అంటే మనం చూసినప్పుడు తొమ్మిది వచ్చును యుగం సువార్త పదే వద్దే తొమ్మిది వచ్చును చూసినప్పుడు ఏమంటున్నాడు అంటే నేనే ద్వారమును నా ద్వారా ఎవరైనా లోపల ప్రవేశించిన ఎడల వాడు రక్షింపబడిన వాడై వాడు రక్షింపబడిన వాడై లోపలికి పోవచ్చు బయటికి వచ్చును మేత మేచ్చు నుండిను ఇక్కడ మనం చూసినప్పుడు పిల్లరా ఆయన ద్వారాగానే మనం ఒకవేళ లోపలికి వస్తే ఒకవేళ లోకంలో ఉన్నా కూడా మనం ఏమవు తిరగ కలిసి పోము తిరగ మనం ఏమవ్వము కలిసి పోము అయితే ఇక్కడ మనం చూసినప్పుడు యహస్వత ఆరో అధ్యాయము ఇరవై ఏడవ చిన్న చూసినప్పుడు ఈయన చాలా సందర్భాలలో కూడా విలువైనటువంటి మాటలు నేర్పిస్తూ ఉన్నాడు పిల్లల ఏమంటున్నాడు అసలు మనుషులు దేనికోసం ఇక్కడ కష్టపడాలనే విషయాన్ని మనకు తెలియజేస్తూ జాన్ చాప్టర్ సిక్స్ ట్వంటీ సెవెన్ ఎవరు సువార్త ఆరో అధ్యాయం ఇరవై ఏడవ వచ్చిన చూసినప్పుడు క్షేమైన ఆహారం కొరకు కష్టపడి ఎవరు సువార్త ఆరో అధ్యాయం ఇరవై ఏడవ వచ్చిన క్షేమైన ఆహారం కొరకు కష్టపడకుడి కానీ నిత్యశీము కలుగ చేయు అక్షయమైన ఆహారం కొరకు కొరకే కష్టపడి మనుషు కుమారుడు దానిని మీకిచ్చుటకు ఇందుకై తండ్రైన దేవుడు ఆయనకు ముద్ర ఇస్తి ఉన్నాడని చెప్పాను ఎవరి పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయము పదకొండు పన్నెండు వచ్చిన మనం చూసినప్పుడు దేవుని వాక్యము ఈ రీతిగా సెలవిస్తుంది కాబట్టి అవినీత వలన వారు పడిపోయినట్లుగా మనలో ఎవరూ పడిపోకుండా విశ్ర ఆ విశ్రాంతిలో ప్రవేశించినకు జాగ్రత్త పడదము ఇప్పుడు ఇస్రాయల్ ప్రజల గురించి విషయాన్ని తెలియజేస్తున్నారు పిల్లలు ఏమంటున్నారు అవిధేయిత వలన ఏం చేశారు వాళ్ళు ఆ విశాలమైనటువంటి మార్గాన్ని వెన్నుకొని అవిధేయిత వలన వాళ్ళందరూ కూడా ఏం చేశారు పాలు తేలుడు ప్రవహించు చేశారు లోపలికి వెళ్ళడం కూడా ప్రశ్న పెట్టిపోయారు కానీ ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు అంటే పండుగ వచ్చును ఎందుకనగా దేవుని వాక్యము సజీవమై బలము గలదై రెండంచులు గల ఎటువంటి కట్టము కంటే వడిగా ఉండి ప్రాణాత్ములను కీలను మూలుగలను విభజించ మటుకు మార్చు హృదయం యొక్క తలంపులను ఆలోచనను శోధించుచున్నది ఏం చేస్తుంది వాక్యం ఎక్కడ దూరుతుంది కాలలో ఉన్నటువంటి ఆ లోపల కీళ్ళ కూడా ఏమవుతుందంటది అంటే ఒక మనిషిని ఈ వాక్యం ఏం చేస్తుందంటే ఇరుకువైనటువంటి మార్గంలో ఉన్నా కూడా మనల్ని ప్రతి దినం కాపాడుతుంది అనేది మనకి ఏం చేస్తుంది చాలా సున్నంగా నేర్పిస్తుంది పిల్లలు అయితే మనం ఏం చేయాలి జాగ్రత్త పడాలి జాగ్రత్త పడాలా జాగ్రత్త 
పడాలా అవును జాగ్రత్త పడాలి అందుకే అపోస్తున్నటువంటి పౌర గారు మన సహోదరులు చదివినటువంటి లేఖనం కానీ మనం చూసినప్పుడు కొలిత రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక తొమ్మిదవ అధ్యాయం మనం చూసినప్పుడు ఒక అద్భుతమైనటువంటి వివరణ మనకి ఇస్తున్నాడు పిల్లలు ఇక్కడ ఏమంటున్నారు కొలిత రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక ఫస్ట్ కొలినియం చాప్టర్ నైన్ ట్వంటీ ఫోర్ నుంచి మనం చూసినప్పుడు దేవుని వాక్యం ఏ రీతిగా సెలవిస్తుంది పరిగెత్తున్న మందు పరిగెత్తు అందరూ పరిగెత్తుదురు కానీ ఒక్కడే బహుమానం పొందునని మీకు తెలియదా అటువలే మీరు బహుమానం పొందినట్లుగా పరిగెత్తుడి ఒక అద్భుతమైనటువంటి మాట మాట్లాడుతున్నాడు పిల్లలు మీరు బాగా చూసినప్పుడు పందెంలో కొన్ని టీంలు ఆడుతూ ఉన్నప్పుడు పందెంలో కొన్ని టీంలు ఆడుతున్నప్పుడు ఇద్దరు గెలుస్తారా ఇద్దరు గెలుస్తారా మరేం చేస్తారు ఇప్పుడు కబడ్డీ పొడి పెట్టారండి ఆ ఇద్దరు గెలిచారు చెరో కప్పిస్తారా రన్నింగ్ రేస్ పెట్టారు ఇద్దరికి ఇద్దరు ఒకే సమానంగా పరిగెత్తుతారా మరి ఇక్కడ అంటున్నాడు ఏమంటున్నాడంటే పంది పురంగ మందు పంది పంది పురంగ మందు పరిగెత్తు అందరు పరిగెత్తుదురు కానీ ఆ ఒక్కడే బహుమానం పొందనని మీకు తెలియదా అటువలే మీరు బహుమానం పొందినట్లుగా ఏం చేయాలి పరిగెత్తాలి మనం అందరం కూడా చాలా సందర్భాలను మీకు అర్థం కానటువంటి విషయం ఏంటంటే మనం అందరం కూడా ఒక పందిలో ఉన్నాం మనము పోయిన శుక్రవారం కూడా క్లాస్లో నేర్చుకున్నాం విశ్వాస జీవితంలో మనం ముందుకు పోర పోరాడుతూ ముందుకు వెళ్తున్నప్పుడు ఆ దేవుడు మనం ఎంతైతే ప్రేరేపిస్తున్నాడో అపవాది కూడా కన్న దృష్టి ఏముంది మన మీద ఉంది ఏదో ఒక విధంగా విశాల మార్గం లేక వాక్యం వెళ్ళిపోవాలి ఏదో ఒక విధంగా విశాల మార్గం లేక తీసుకెళ్ళిపోవాలి కానీ దేవుడు చేస్తున్నట్టే ఏదో ఒక విధంగా నా బిడ్డల్ని ఆ ఇరుకైన మార్గం నా నిలవ పెట్టుకొని ఈ భూమిని దాటిన తర్వాత పరలోకం అనేది ఒకటి ఇవ్వాలి అనేది దేవుడు మన కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటాడు అయితే ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు అపోస్తున్నట్టు పౌలు గారు ఈ గొరిందులో ఉన్నటువంటి ఆ భక్తులకి దేవుని కోసం బ్రతుకుతున్నటువంటి వారికి ఏమంటున్నాడంటే పంది ప్రాంతంలో పోరాడతారు కానీ అందరికి బహుమానం దొరకదు ఒక్కడే బహుమానం పొందాలి కదా ఆ ఒక్కడు నువ్వెందుకు అవ్వకూడదు నేనెందుకు అవ్వకూడదు మనకెందుకు అవ్వకూడదు పిల్లలు సంఘం ఒకటే కదా మనమందరం ఒకటే కదా ఒకటిగా ఉన్నట్టు మనమందరం కూడా ఎందుకు ఆ నీతి కోసం మనం పరిగెడకూడదు ఎందుకు ఆ ఇష్టమైనటువంటి మార్గంలోకి మనం వెళ్ళిపోకుండా ఎరికైనటువంటి మార్గంలోనే ఈ కొద్ది దినాలు మనం ఉండలేము కొద్దిగా శ్రమ వచ్చినప్పుడు ఒకవేళ మంచి జరగ చేస్తుంది అనుకోండి ఏమవుతూ ఉంటుంది ఆలోచన చేస్తూ ఉంటుంది మనిషికి ఏమని నేను ఇంత నీతిగా బ్రతుకుతున్నాను కదా నాకే ఎందుకు ఈ జరగ వచ్చింది నేను ఇంత నీతిగా బ్రతుకుతున్నాను కదా ఆ కష్టం అనేది నాకే ఎందుకు వచ్చింది అవును మనకు వస్తేనే మనం అందులో నిలబడగలమా నిలబడలేమని దేవుని పరిశీలన చేస్తూ ఉంటాడు మీరు చూసినప్పుడు యోగు గారి దగ్గర కూడా మీరు చూసినప్పుడు ఎంత కష్టం వచ్చింది యోగుకి మీరు విశాలమైనటువంటి మార్గం ఉన్నట్టు వారు అందరూ కూడా వచ్చి దూషిస్తూ ఉన్నారు ఏమని దూషిస్తున్నారు ఇంకా దేవుడు దేవుడు అంటూ ఉంటాము ఏం దేవుడు నీకు ఇంత బాధలాక అయిపోతుంది అసలు నువ్వు చనిపోయేదానికి సిద్ధమైపోతున్నావు అయినా కూడా దేవుడిని విడిచిపెట్టినట్టున్నావు ఏ మార్గం కూడా ఉన్నప్పుడు యోగు గారు ఇరుకైనటువంటి మార్గాలు ఆ కష్టాన్ని అనుభవించాడు పిల్లలు ఆ కష్టం దాటిన తర్వాత ఆ కష్టం దాటిన తర్వాత ఒక ఉన్నతమైనటువంటి లో ఉన్నతమైనటువంటి లోకాన్ని స్వతం ధరించుకోలేదా అది ఉదయకాల సమయంలో మనం చూసినప్పుడు ఇరవై ఐదవ వచ్చిన మొదటి కొరింది రాసిన పత్రిక తొమ్మిదవ అధ్యాయం ఇరవై ఐదవ వచ్చిన చూసినప్పుడు మరియు పంది మందు పోరాడు ప్రతి వాడు అన్ని విషయముల ఎందు మితముగా ఉండను ఎలా ఉండాలని తెలియజేస్తున్నాడు అవును మితముగా ఉండును వారు క్షేమకు కిరీటమును పొందుటకును మనమైతే అక్షేమకు కిరీటమును పొందుటకును మితముగా ఉన్నాము లోకంలో పరిగెడుతున్నారు లోకంలో ఉన్నారు లోక ఆశలు పడిపోతున్నారు లోకాల స్థానక విశాలమైనటువంటి మార్గంలో ఉంటున్నారు వాళ్ళకందరికి నాశనమైపోయే కిరీటం పిల్ల మరి మా నేతి కిరీటం వాడ బారినటువంటి మహిమ కిరీటము మనకి ఇస్తానని తెలియజేస్తున్నాడు పిల్లలు అయితే ఇరవై ఆరో వచ్చిన మనం చూసినప్పుడు కాబట్టి నేను గురి చూడవల్ గురి చూడని వాడి వలె పరిగెత్తు వాడను కాను గాలిని కొన్నట్టు నేను పోట్లాడటం లేదు కానీ ఒకవేళ ఇతరులకు ప్రకటించిన తరువాత నేనే ప్రశ్నైపోదునేమో అని నా శరీరమును నలగొట్టు నలగొట్టి దానిని లోపరుచుకుంటున్నాను చాలా అద్భుతమైనటువంటి మాట పిల్లలు మనం ఇతరులకి చెబుతూ ఉంటాం ఇతరులకు చెప్పినప్పుడు 
మనమే ఒకవేళ విశాలమైనటువంటి మార్గంలోకి వెళ్ళిపోతాం ఏమేం చేయాలి మొట్టమొదటిగా చాలా మంది చెప్తూ ఉంటుంది తప్పు నువ్వు చేసింది చేయకూడదు అని చెప్పినప్పుడు ఈ చెప్పినటువంటి వారు కానీ సరైనటువంటి మార్గం లేరనుకోండి ఏమంటారో సరైన బ్రదర్ ఉంటారంటారా ఫస్ట్ నువ్వేం చేయి నువ్వు చర్చ చూసుకో ఫస్ట్ నువ్వు చర్చ చూసుకుని నాకు చెప్పాలి అదే సరైనటువంటి మార్గంలో ఉన్నటువంటి వారు ఒక మాట చెప్పినప్పుడు ఇంకేమైనా మాట్లాడతారా ఏం మాట్లాడదానికి అవకాశం ఉండదు ఇప్పుడు అందుకే ఎస్ ఎక్స్ ప్రోరే భూమిదికి వచ్చి ఆయన చెప్పిన మాట ఏంటంటే నేనే మార్గము అని చెప్పాడు మీరు ఇరుకు దూరంలో ప్రవేశిస్తున్నారు కదా ఏంటి నేనే మార్గము ఇక్కడ ఒకసారి మనం చూసినప్పుడు దేవుడి వాక్యము ఇరుగుని సెలవిస్తుంది యహోస్వ తారో మధ్య ఇరవై ఏడవ వచ్చిన మనం చూసినప్పుడు ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నాడు ఆయన ఏమంటున్నాడంటే యహోస్వత యహోస్వత ఆరో అధ్యాయం ఇరవై ఏడు వచ్చి క్షయమైన ఆహారం కొరకు కష్టపడకూడి కానీ నిత్యశీము కలుగు చేయు అక్షయమైనటువంటి ఆహారం కొరకే కష్టపడి మనుషు కుమారుడు దాన్ని మీకు ఇచ్చును ఇందుకై తండ్రి అయిన దేవుడు ఆయనకు ముద్ర వేసి ఉన్నాడని చెప్పాను క్షయమైనటువంటి ఆహారం కొరకు ఏం చేయకూడదు క్షయమైపోదు క్షయమంటే నాశనమైపోయే ఆహారం కొరకు ఏం చేయొద్దు కష్టపడద్దు ఇంకొంచెం ముందుకి మనం చూసినప్పుడు ఏడవ అయ్యే ముప్పై నాలుగు వచ్చిన మనం చూసినప్పుడు ఏడవ అయ్యే ముప్పై నాలుగు వచ్చిన యహన్ స్వాత్ మీరు నన్ను వెతుకుదురు కానీ నన్ను కనుగొనరు నేను ఎక్కడ ఉండును అక్కడికి మీరు రా రాలేదనండి ఇప్పుడు ఎస్సు కృష్ణ వారు ఆయన దగ్గరకు మనం వెళ్ళాలంటే ఆయన ఇరుకైనటువంటి మార్గం ఏం చేశారు ఇరుకైనటువంటి మార్గంలో ఆయన వెళ్ళాడు పిల్లలు కానీ మనము కూడా ఏం చేయవలసినటువంటి అవసరం ఉంది ఇరుకైనటువంటి మార్గంలోనే పోరాడవలసినటువంటి అవసరం ఉంది చివరికి ఒక వాక్య భాగాన్ని చూసి మనం ముగించి చేసుకుందాం యవన్ స్వార్థ పదమూడవ అధ్యాయం మనం చూసినప్పుడు ముప్పై మూడవ వచ్చిన పదమూడవ అధ్యాయం ముప్పై మూడవ వచ్చిన మనం చూసినప్పుడు పిల్లలారా ఇంకా కొంత కాలము మీతో కూడా ఉందును మీరు నన్ను వెతుకుదురు నేను ఎక్కడికి వెళ్ళేదనో అక్కడికి మీరు రాలేరని నేను యూదులతో చెప్పిన ప్రకారం ఇప్పుడు మీతోనూ చెప్పుచున్నాను ఇప్పుడు ఎస్ కృష్ణవర వెళ్ళిన దగ్గరకి మనం వెళ్ళాలంటే ఎస్ కృష్ణవర వెళ్ళిన దగ్గరికి మనం వెళ్ళాలంటే ఏం చేయవలసినటువంటి అవసరం ఉంది ఈ భూమి మీద అంటే పిల్లరా ఆ ఇరుకు ద్వారా మనం మనం ప్రవేశించవలసినటువంటి అవసరం ఉంది మనం ఉంచుకున్నటువంటి ఆ పందెంలో మనం ఎలా పరిగెత్తాలి ఓపికగా పరిగెత్తాలి ఓపికగా పరిగెత్తితేనే మనం ఎక్కడికి వెళ్ళగలం తర్వాత ఇరుకైనటువంటి మార్గం దాటిన తర్వాత మనకి ఒక ఉన్నతమైనటువంటి లోకం నిత్య జీవం ఉండే ఆ లోకాన్ని మనం వెళ్ళబోతున్నాం పెద్ద అయితే ఆ నిత్య జీవం వెళ్ళబోయే ఆ మార్గము ఏంటంటే ఈ భూమి మీద మాత్రం శరీరం ధరించుకున్నటువంటి మనకి ఎలా ఉంటుందంటే అది ఇరుకుగానే ఉంటుంది కష్టంగానే ఉంటుంది ఇబ్బందిగానే ఉంటుంది ఇరుకులుగానే ఉంటుంది కానీ ఇది దాటిన తర్వాత మీరు చూసారు నోవాబు ఎంత కష్టపడ్డాడు చాలా కష్టపడ్డాడు కదా నూట ఇరవై సంవత్సరాలు సువార్త ప్రకటిస్తూ ఎంత వేదన ఉంటుంది నా మాట ఎవరు వెళ్ళలేదని ఆలోచన ఉన్నుంటది ఆయనకి ఉన్నుంటది కానీ ఒక వాడ సినిమా చేసుకున్న ప్రపంచం అంతా కూడా నేనలో కొట్టుకుపోయింది కానీ నోవాబు మాత్రం హ్యాపీగా ఒక ఉన్నతమైనటువంటి స్థానానికి దేవుడు చేర్చలేదు చేర్చాడు పిల్లలు మనం కూడా మనకు ఉన్నటువంటి కష్టాలు ఇబ్బందులు ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇరుకు మార్గమని మనం ఏం చేయాలి ఇరుకు మార్గమని మనం ఆలోచించి ఆ ఇరుకు మార్గంలో మనం ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు ఒక ఉన్నతమైనటువంటి లోకాన్ని మనం స్వతంత్రించుకోబోతుంది స్వతంత్రించుకునే దాకా మనం ఏం చేయాలి ఓపికతో ముందుకు పరిగెత్తాలని నేను మన అందరినీ కూడా ప్రేమతో హెచ్చరిస్తూ నేను హెచ్చరించుకుంటున్నాను ఓపిక అయినటువంటి మీకు అందరూ కూడా ప్రొవైడర్ స్వీకరిస్తున్నాము వందనాలు తెలియజేసుకుంటూ ఈ సమయాన్ని అధ్యక్షుల వారికి అప్పగిస్తుంటారు